Hola y muy bienvenidos a este nuevo video del curso de Java Bien, en este video vamos a continuar con más ejercicios del bloque de la programación en todos objetos Y nos dice lo siguiente En un almacén se guardan un conjunto de bebidas Estos productos son bebidas Como agua mineral y bebidas Azucaradas Las aguas azucaradas pueden ser Coca-Cola, Fanta, Coma, etc. De los productos nos interesa saber su identificador, o sea su ID Cada uno tiene uno distinto Cantidad de litros, precio y marca si es agua mineral, nos interesa saber también el origen, manantial, tal sitio o de donde sea. Básicamente, si es, nosotros vamos a tener una clase, ¿verdad? Un conjunto de bebidas, y que van a decir bebidas de agua mineral y bebidas azucaradas, ¿verdad? Y van a tener diferentes características. Si es agua mineral, nos interesa saber también el origen de manantial, ¿verdad? De manantial, de tal sitio o de donde sea. Si es una bebida azucarada, queremos saber el porcentaje que tiene de azúcar. Y si tiene o no alguna promoción, se le tendrá que dar un descuento del 10%. En el almacén, iremos almacenando estas bebidas por estanterías, que son columnas de la matriz. Bien, no te preocupes por esto, que ahorita te voy, a, te voy a mostrar el resultado de esta aplicación. Las operaciones del almacén son las siguientes. Calcular el precio de todas las bebidas, agregar un producto, eliminar el producto y mostrar la información. Bien, así que voy a mostrarte lo que es el diagrama UML, más o menos para que puedas entender. Básicamente tenemos una bebida, tenemos lo que es un ID estático y tenemos sus atributos, los Gary Seders y un método toStream. Vamos a tener dos clases hijas, una que es la bebida azucarada y otra que es el agua mineral. Básicamente estas dos clases van a tener lo que son sus propios atributos y sus Gary Seders. Ahora, ¿dónde vamos a hacer los métodos para calcular la estantería y lo demás? Pues eso lo vamos a hacer en una clase llamada almacén para que calcule todos los métodos de lo que son agregar, Calcular precio de bebidas, eliminar bebidas y mostrar la información de las bebidas. Bien, así que vamos a Nismis pues para mostrarte lo que es la solución de este ejercicio y puedas comprender un poco más el tema. Vamos a Nismis. Y bien, pues una vez aquí en Nismis vamos a comenzar. Bien, tenemos un menú de 5 opciones. Una de agregar bebida, de eliminar bebida, de mostrar la información y calcular el precio de todas las bebidas y la opción de salir. Vamos a agregar un, una bebida, que te parece? O mejor vamos a colocar una opción 10 y me diría, la opción no existe, vuelve a intentar. Entonces está muy bien programada nuestra aplicación. Vamos a darle en agregar bebida y nos dice lo siguiente. Como tenemos que agregar dos tipos de bebida, una que es mineral y otra con azúcar, me dice digite el, el manantial del mineral. Vamos a decirle que es el manantial, manantial 12, ¿qué te parece? Me dice digite la marca del mineral, vamos a ponerle cielo, cielo. Y voy a poner lo siguiente, voy a poner, dijiste, dijiste la cantidad del mineral, ¿qué te parece sin cantidad del mineral? Le pongo 2 y me diría, dijiste el precio del mineral, 1.5. Enter. Bebida añadida. Ahora nos dice lo siguiente, dijiste el porcentaje de la bebida de azúcar, vamos a ponerle 0.2. Y ahora nos dice lo siguiente, dijiste la promoción de azúcar. Si yo le dijito que es true, pues significa que va a ser verdadero, que no, va a tener una promoción y pues se le va a dar un descuento. Pero si le dijito que es false, me, no me va a contar como un descuento. Así que le voy a decir true para que me cuente como un descuento. Eso lo vamos a ver más adelante, así que no te preocupes. La cantidad le voy a poner 5 y me dice dijiste el precio de la bebida, 1.8. Dijiste la marca del azúcar, vamos a ponerle Coca-Cola. Coca. ¿Qué más me dice? Bebida añadida. Ahora, si yo quiero mostrar la información, simplemente le doy en la opción número 3. Y aquí como podrás ver me dice lo siguiente. Fila 0, columna 0, bebida, ID 1, cantidad 2.0, precio, me da 1.5. Y aquí pues está saltando con la marca, pero aquí podrás ver que vamos a cambiarlo más adelante. Así que no te preocupes, me irá la marca y al igual aquí. ¿Verdad? La bebida, el aire, la cantidad, el precio y la marca Que más adelante lo vamos a separar Así que no te preocupes Como te darás cuenta, son diferentes Y aquí pues me está listando los datos Ahora, aquí dirás fila 0, columna 0 Fila 0, columna 1 Porque básicamente le estoy indicando Que voy a, ten, voy a hacer un, un registro pero de matrices Así que no, no hay ningún problema Bien, eso lo, también lo vamos a ver en un momento Así que no te preocupes Vamos a eliminar una bebida y voy a digitar la bebida número 2. Y te irá bebida eliminada. Si yo le doy en mostrar información, te darás cuenta que me va a eliminar una bebida. ¿Y por qué? Si nosotros no hemos colocado ningún ID. Porque se elimina. Porque por cada registro que yo ingrese, me va a contar ID de uno en uno. Por ejemplo, si yo ingreso tres registros, los esos tres va a tener 1, 2 y 3. 
O sea, eso lo vamos a ver en un momento, así que no te preocupes. Y vamos a ver en la opción de 4 para calcular el, el precio de total de bebidas. Y mira que su precio, pues es el precio total de las bebidas, es 1.5. Ya que hemos eliminado una bebida y solo quedaría una con 1.5. Y así que por último, si le damos en la opción de 5, nos va a salir de la aplicación. Y pues este sería el problema que vamos a realizar en este video. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, vamos a comenzar con el desarrollo de nuestro proyecto. Lo primero es crear un proyecto nuevo y se va a llamar Java with them, Java Application y se va a llamar ejercicio guión 9. Vamos a poner ejercicio 9 guión POO. No, vamos a desmarcar este checkbox de Create My Class y le damos en Finish. Bien, una vez creado nuestro proyecto, vamos a crear un nuevo paquete y se va a llamar, se va a llamar eh, app, ¿ok? No te preocupes por el nombre de los paquetes que más adelante lo vamos a estudiar más a fondo Bien, vamos a continuar aquí con nuestro diagrama de clases UML Y aquí podríamos ver que tenemos tres clases Bebida, bebida azucarada y agua mineral Así que vamos a crear esas clases New, Java Class, Bebida Le damos espacio, Enter para que se cree la clase de bebida Esperamos que se cree Una vez creada vamos a eliminar sus respectivos comentarios Eliminamos todos los comentarios bueno, pues esto es opcional, yo lo estoy haciendo porque deseo eliminar. Creamos otra clase, que en este caso la clase se llama Bebida Azucarada y Agua Mineral. Así que creamos una nueva clase, Bebida, ¿verdad? No olvides que las clases van en mayúscula, Bebida Azucarada. Y eliminamos los respectivos comentarios. Así que vamos a eliminar los comentarios. Y vamos a, a crear por último la clase de Bebida de Agua Mineral. Así que ponemos New, Java Class, Agua Mineral Agua mineral Perfecto Agua mineral Y eliminamos los respectivos comentarios Eliminamos los comentarios Pues obviamente esto puede ser personal Pero a mi gusto Quiero eliminar los comentarios Porque de esa manera se podría ver más ordenado Por último vamos a crear nuestra clase principal New Puedes crear aquí Java Main Class O simplemente un Java Class Y aquí le vamos a poner como nombre Vamos a ponerle le puedes poner test, como prueba yo le voy a poner app bebida. Ok, le puedes poner también app bebida. O bebida app, a tu gusto. Eliminamos los comentarios, le ponemos app para decirle que esta va a ser nuestra aplicación principal. Una vez eliminados los comentarios, le colocamos lo siguiente. Public study boy main, que sería el método principal. Bien, una vez hecho esto, vamos a comenzar. Si nos vamos a nuestra clase bebida... Aquí podrías ver que nuestra clase de bebida va a tener un atributo que va a ser static. Entonces, como tiene un atributo static, vamos a irnos aquí en nuestro NeedBeans y voy a poner en la clase de bebida private static int id actual, ¿verdad? Así como ves en pantalla. id actual. Y va a estar inicializado en 1. En un momento te voy a decir por qué. Y ahora le voy a poner lo siguiente. Creamos los atributos de la clase bebida. Y sus atributos son los siguientes Va a tener un private int id ¿Verdad? Aparte de un id Va a tener un, una cantidad y un precio Private Double Cantidad Private Double Precio Y también va a tener un private string Marca Bien, si nos vamos aquí a, a nuestro diagrama de clases UML Estaría correcto Ahora, también vamos, también vamos a tener un constructor Así que le voy a dar clic derecho, insert code, constructor, y mira, va a tener a todos los, a todos los atributos excepto al ID. Y le damos en generar. Bien, una vez generado nuestro constructor, vamos a hacer algo muy importante. Voy a colocar dentro this.id. Para llamar al ID, recuerda que esto ya lo estudiamos en su dicho momento, al ID de esta clase que sería este, el de aquí. ¿Verdad? Ya que va a ser igual esto, va a ser igual al ID actual más más. ¿Esto por qué? Porque mira, yo te dije que no voy a introducir un ID, sino que mientras cada registro que yo vaya ingresando, el ID va a ir incrementando. Entonces, por eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy por cada registro, por cada nueva bebida que yo vaya creando, pues entonces voy a inicializar un nuevo ID. Y así va a ser como va a funcionar nuestra aplicación. Bien, una vez hecho eso, vamos a continuar. Caso contrario, si no me entiendes esto, puedes decirme en los comentarios y pues con mucho gusto te vamos a responder. Vamos a continuar. Y si veo aquí, también tendríamos lo que son los Gathering Seders, que son de tipo público. Clic derecho, Insert Code, Gathering Seder, Select All y Generate. 
y también vamos a tener su respectivo método to stream así que le doy clic derecho inserto to stream así que seleccionamos to stream y le damos en generate aquí vamos a hacer algunas no modificaciones ya que aquí no quiero este no quiero esta parte voy a quitarla y voy a poner esto vamos a colocar al 92 n y si nos, si nos sale esto copiamos y nos vamos aquí nuevamente aquí abajo y voy a colocar lo siguiente Vamos a colocar sus atributos. Básicamente tenemos lo que es el ID. Así que colocamos ID. ID. Y colocamos dos puntitos. Más ID. Aparte colocamos más. Y co pegamos, copia, pegamos lo que hemos copiado. Y también tenemos otros atributos. Como lo que son cantidad, precio y marca. Así que colocamos aquí también cantidad. Cantidad. Más cantidad. Más. Le colocamos ahora precio. Colocamos precio. Vamos a tratar de colocarle precio, más precio, y también le colocamos lo que es la parte del mar, de la marca. Algo muy importante también que recalcar, colocarle la marca. Bien, hemos creado ya la clase bebida y todos sus métodos y sus respectivos atributos. Un punto muy importante, mira, si tú subes, aquí te darás cuenta que el atributo static, ta, mira, aquí en la parte de los Gary Seders, mira, no nosotros hemos generado, pero el static. ¿Verdad? O sea, nosotros tenemos que generar del ID, pero de, o sea, no de este, no de este static. En este caso aquí nos ha hecho lo contrario. Así que lo que voy a hacer, si es que a ti también te ha hecho esto, simplemente voy a eliminar esta parte de lo que hice de la parte de la actual. Y solamente vamos a dejar del ID actual. Esto por si acaso. Bien, una vez hecho esto, vamos a irnos a nuestro diagrama de clases UML y vamos a irnos a la clase bebida azucarada. Si nos vamos a esta clase bebida azucarada, tenemos los siguientes atributos. Un atributo de porcentaje que es de tipo double. Así que colocamos private. Double porcentaje. Porcentaje. Y también tenemos por supuesto. Lo que es un atributo promoción. Private. Private. Boolean. Promoción. Y también vamos a decirle. Que esta clase va a heredar. De la clase bebida. Porque va a ser una hija. Como puedes ver aquí. Bebida azucarada es una hija de la clase bebida. Y también le colocamos lo que son los constructores. Y una vez colocado el constructor, voy a añadir lo siguiente. Le voy a añadir también lo que es un porcentaje. Double, porcentaje, porcentaje. Y también le añadimos un boolean, promoción. Promoción. Y ahora aquí le voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir, dis.porcentaje va a ser igual al porcentaje que le estoy pasando por parámetros. Y dis.promoción. Va a ser igual a la promoción que le estoy pasando por parámetros. Una vez hecho esto, vamos a irnos a nuestro diagrama de clases UML. Y tenemos los respectivos Get and Setter. Clic derecho, Insert Code, Gather and Setter. Seleccionamos todo y generamos. Y aquí tendríamos los Gather and Setter. Aquí si te das cuenta, tenemos un método isPromoción. Porque isPromoción básicamente es como un get. Pero en este caso nos va a devolver con un is. Porque es un dato de tipo booleano. Y recuerda que un booleano te devuelve un true o un false. Bien, algo que también quería aclarar es que aquí la variable de porcentaje se tendría que llamar porcentaje azúcar. Así que aquí tendríamos que cambiar porcentaje azúcar. Copiamos esto para no hacerlo ningún problema. Y pegamos aquí arriba, en toda la parte que tiene que ser porcentaje azúcar. Así que aquí también retornamos porcentaje azúcar. Y aquí también. Aquí también le ponemos double porcentaje azúcar. Y aquí también le ponemos porcentaje azúcar. Bien. Una vez hecho esto, vamos a bajar. Y también lo colocamos en todas las partes. Ya que esto es muy importante. Y bueno, pues básicamente esto es lo único que vamos a hacer. Las únicas modificaciones. Ahora, vamos a crear el siguiente método. Mira, aquí tú te podrás ver que aquí tienes un método getPrecio. Ahora, ¿este método getPrecio de dónde sale? Pues este método getPrecio es el que vamos a llamar de la clase bebida te darás cuenta que puedo llamar al peso al precio y sería un método sobrescribido de la clase padre ya que aquí voy a obtener el precio y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a hacer una pregunta recuerda que para las bebidas azucaradas si yo tenía una promoción pues entonces yo le iba a dar un descuento del 10% caso contrario simplemente iba a continuar con el mismo precio así que le voy a decir lo siguiente si es promoción Recuerda que puedes ir a leer el problema por si no lo recuerdas. Si es promoción, entonces le voy a retornar lo siguiente. Colocamos la palabra super. 
return super punto get precio por 0.9 esto le decimos que vamos a realizar que vamos a realizar realizar el descuento un descuento un descuento del 10% bien entonces básicamente por eso le multiplicamos por 10 0.9 para realizar el descuento del 10% obviamente que si sí es promoción porque recuerda que cuando tú creas una variable booleana por defecto que te va a decir que esta variable booleana va a estar en true va a estar va a estar va a ser true por defecto verdad entonces básicamente por eso le pongo por eso aquí el método is promoción me devuelve un, una variable true porque recuerda que cuando tú creas una variable booleana es true por defecto entonces tú aquí le estoy preguntando si esto es true o sea que la promoción es true voy a realizar un descuento del 10% al precio caso contrario simplemente que le decimos pues simplemente le decimos return super punto get precio y básicamente eso es lo único que vamos a hacer con el método getPrecio. Ahora vamos a colocar el método toString, pero tenemos que colocar el método toString de la clase bebida. Así que voy a colocar el método toString de la clase bebida y estaría. Y lo único que le voy a añadir aquí, el único atributo que le añadiría es lo siguiente. Return. Y lo único que le voy a añadir es la parte del porcentaje. Porcentaje azúcar. Y le pongo más porcentaje azúcar. ¿Verdad? Y aquí por último le pongo un punto y coma. Aquí solamente le voy a copiar esto de la clase bebida. Así que le copio este de aquí, que es la parte del salto de línea. Lo copio y lo pego. Bien, y ahora le colocamos más. Y ahora aparte de porcentaje azúcar, le colocamos promoción. Promoción. Y aquí nos va a salir si existe una promoción o no existe. Bien, ya creamos la clase. Aquí vamos a ver qué sucede. Aquí nos faltó el más. Y listo. Bien, ahora vamos a irnos a la clase Agua Mineral. Seleccionamos todo, clic derecho, Format. Y así hace lo mismo para la parte de Bebida. Clic derecho, Format. Y vamos a irnos a la clase Agua Mineral. Ahora, en esta clase vamos a irnos a nuestra grama de clases UML. Y tenemos lo que es un manatial. Así que colocamos Private String Manatial. Un manatial es el lugar de donde viene el agua. Vamos a darle el constructor. Así que ponemos aquí que va a heredar Extends de bebida porque esta va a ser su clase hija y le damos el constructor y lo que le vamos a agregar a continuación es coma y se va a llamar string mana manatial manantial o si bien recuerdo era manantial así que vamos a ver aquí cómo está aquí está como manatial verdad así que le vamos a colocar así mana manatial verdad aquí vamos a nitbins y le colocamos manatial y le colocamos dis punto Manatial igual al manatial. Y bien, una vez hecho esto, aquí también vamos a colocarle lo que son los gallery setters y el método to stream. Así que colocamos lo siguiente: clic derecho, insert code, getter and setter. Seleccionamos todo en capsule fields y damos en generate. Seleccionamos esto y damos en generar. Esperamos y a continuación le colocamos el método toString, pero tiene que ser el método que vamos a heredar para que ya así no colocarle los demás atributos de la clase padre. Y lo colocamos return, le colocamos manatial, porque le voy a colocar aquí el manatial, manatial, y le ponemos más manatial. Y aquí le colocamos este salto de línea. Y por último esto sería todo para nuestro ejercicio de la primera parte del control de bebidas, por decirlo así, ¿verdad? Y bueno, con esto hemos finalizado la primera parte de nuestro ejercicio. Así que nos vemos en el siguiente video del curso de Java desde cero para continuar con la segunda parte de nuestro problema. Así que los espero en el siguiente video del curso de Java. Hasta pronto.